রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রসেসের আজকের পাতে আমরা রিস্ক প্ল্যানিং নিয়ে আলোচনা করব রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রসেস দ্য রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রসেস ইজ অ্যান ইটারেটিভ প্রসেস দ্যাট কন্টিনিউস থ্রু আউট দ্য প্রজেক্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট আমাদের ইটারেটিভ হয়েতে পুরো প্রজেক্টটা জুড়েই চলতে থাকে তো ফার্স্ট এটা আমাদের হলো রিস্ক আইডেন্টিফিকেশন যে লিস্ট অফ পটেনশিয়াল রিস্ক করা হয় দেন আমাদের রিস্ক অ্যানালাইসিস যেখানে আমাদের প্রায়োরিটাইজ রিস্ক লিস্ট করা হয় কোন রিস্কটা প্রায়োরিটি বেশি কোন রিস্কটা প্রায়োরিটি কম এটা লিস্টটা তৈরি করা হয় দেন রিস্ক প্ল্যানিং করা হয় আমরা যে রিস্কগুলো দেখলাম সেটা কোনটা কেমন প্রায়োরিটি কোনটাকে কিভাবে কোন স্ট্র্যাটেজি ফলো করলে ভালো হবে সেটাই এই রিস্ক প্ল্যানিং এর মধ্যে করা হয় সেটা কিভাবে করা হচ্ছে রিস্ক অ্যাভয়েডেন্স অ্যান্ড কন্টেন্টেন্সি প্ল্যান দ্বারা অ্যান্ড দেন রিস্ক মনিটরিং রিস্ক মনিটরিং এ আমরা রিস্কগুলো অ্যাসেসমেন্ট করে থাকি যে আমরা যেগুলো দেখলাম যে আমাদের রিস্কগুলো এমন হতে পারে সেগুলো থেকে বেশি রিস্ক হয়েছে কিনা সেগুলো আমরা কিভাবে কমাইতে পারি এগুলো সব কিছু কি করা হয় মনিটর করা হয় দেন আবার আমাদের রিস্কগুলো আবার অ্যানালাইসিস করা হয় আবার রিস্ক প্ল্যানিং করা হয় আবার রিস্ক মনিটরিং করা হয় এটা চলতে থাকে এই লুপটা চলতে থাকে পুরো প্রজেক্টটা শেষ হওয়া পর্যন্ত রিস্ক প্ল্যানিং দ্য রিস্ক প্ল্যানিং প্রসেস কনসিডার ইচ অব দ্য কি রিস্ক দ্যাট হ্যাভ বিন আইডেন্টিফাইড অ্যান্ড ডেভেলপ স্ট্র্যাটেজিস টু ম্যানেজ দ্য রিস্ক তাহলে রিস্ক প্ল্যানিং প্রসেসটা কিভাবে কাজ করে আমরা যে রিস্কগুলোকে আইডেন্টিফাই করলাম কোন স্ট্র্যাটেজি ফলো করলে কোন ভাবে কাজ করলে আমরা সেই রিস্ক গুলাকে মিনিমাইজ করতে পারবো ম্যানেজ করতে পারবো এই সব কিছু এই রিস্ক প্ল্যানিং প্রসেসে কনসিডার করা হয় ফর ইচ অফ দ্য রিস্ক ওয়ান হ্যাভ টু থিঙ্ক অফ অ্যাকশন দ্যাট মাই টেক টু মিনিমাইজ ডিসরাপশন টু দ্য প্রজেক্ট দ্যাট ইফ দ্য প্রবলেম আইডেন্টিফাইড ইন দ্য রিস্ক অকার্স আমরা যখন কোনো রিস্ক আইডেন্টিফাই করবো যেটা আমাদের হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমাদের প্রজেক্টে তখন এটা কতটা সম্ভব আমরা মিনিমাইজ করতে পারি সেই জিনিসটা নিয়ে আমরা কি করবো চিন্তা করবো এবং সেই অনুযায়ী কাজ করব। One should also think about information that might need to collect while monitoring the project so that problems can be anticipated. If there are problems, risks, etc., what do we do? We need to collect the information that we need to collect. We need to collect the information that we need to collect. We need to collect the information that we need to collect. Again, there is no simple process that can be followed for contingency planning. So, we need to collect the simple process that we need to follow for contingency planning. It relies on the judgment and experience on the project manager. So, if the project manager is a lot of experienced person, he will be able to do the risk planning. Risk planning categories. Risk planning categories fall into three categories. First, it is avoidance strategies. The probability that the risk will arise will be reduced. In our project, the risk is very low. The probability is very low. The probability is very low. Avoidance strategy is followed. Example, the strategy for dealing with defective components. Defective components, we have to follow the avoidance strategy. Minimization strategies. Minimization strategies. The important thing is that the minimization strategy is the impact of the risk will be reduced. The risk is the impact of the risk. The common strategy is that we follow the minimization strategies. The example is the strategy for staff illness. কোন স্টাফ যদি অসুস্থ হয়ে যায় এবং তাকে যদি আমাদের প্রজেক্টটা সেই সময় খুব দরকার হয় তখন আমরা সেটা কিভাবে আমরা কোন স্ট্র্যাটেজিটা ফলো করলে আমাদের প্রজেক্টের উপর ইম্প্যাক্টটা কম হবে সেটার জন্য আমরা মিনিমাইজেশন স্ট্র্যাটেজি ফলো করব কন্টিনজেন্সি প্ল্যানস তাহলে ইউ আর প্রিপেয়ার্ড ফর দ্য ওস্ট অ্যান্ড হ্যাভ এ স্ট্র্যাটেজি ইন দ্য প্লেস টু ডিল উইথ ইট আমাদের এটার জন্য প্রিপেয়ার থাকতো যে এটা ওস্ট হতে পারে এবং এটার জন্য আমাদের একটা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে হবে যেন এটার সাথে আমরা ডিল করতে পারি Example, the strategy for organizational financial problems. When we have organizational financial problems, we have a strategy to make a document for the organization. We have to make a lot of work on the project. We have to make a lot of work on the project. We have to make a lot of work on the project. We have to convince the project that we have to make a lot of work on the project. এই রকম প্রবলেমটা হচ্ছে তাহলে সেটার জন্য আমরা কন্টিনজেন্সি প্ল্যানসটা অ্যাপ্লাই করব অর্গানাইজেশন অফ ফিনান্সিয়াল প্রবলেমস এটা যখন হবে তখন আমাদের এরকম স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে হবে আমাদের একটা ডকুমেন্ট তৈরি করতে হবে আমাদের সিনিয়র ম্যানেজমেন্টকে দেখানোর জন্য যে আমাদের প্রজেক্টটা কীরকম ধরনের একটা কন্ট্রিবিউশন রাখছে আমাদের কোম্পানির জন্য আমাদের বিজনেসের জন্য এবং কীভাবে কেন আমরা আমাদের প্রজেক্টটাকে কস ইফেক্টিভ করতে পারলাম না সব কিছুর উপর একটা ডকুমেন্ট তৈরি করতে হবে আমাদের রিকোয়ারমেন্টস প্রবলেমস আমাদের কাস্টমারদেরকে এটা আমাদের জানাতে হবে যে আমাদের কি ধরনের ডিফিকাল্টিটা হয়েছিল এবং কি ধরনের আমাদের ডিলেটা হতে পারে আমাদের প্রজেক্ট রেডি হতো আমাদের ইনভেস্টিগেট করতে হবে কি বাইং ইন কম্পোনেন্টসে স্টাফ ইলনেস আমাদের কি করতে হবে 
টিমগুলোকে রিঅর্গানাইজ করতে হবে যাতে করে আমাদের একজনের কাজ আরো বন্ধ দেখতে পারে শিখতে পারে তাহলে দেখা যাচ্ছে কোন স্টাফ যদি ইল হয় তাহলে তারা যেহেতু একজন আরেকজনের সাথে কাজটা ওভারল্যাপ হচ্ছে তাদের তখন তারা সেটা বুঝতে পারবে এবং একজন আরেকজনের কাজটা করতে পারবে ডিফেক্টিভ কম্পোনেন্টস আমাদের যদি কম্পোনেন্টস ডিফেক্ট থাকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে একটা সেই ডিফেক্টিভ কম্পোনেন্টস গুলাকে আমাদের হচ্ছে রিপ্লেস করতে হবে বট ইন কম্পোনেন্টস অফ নন রিলায়াবিলিটি রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ আমরা যে আগেটা কাজটা করেছি সেটার কি করতে হবে মূল্যায়ন করতে হবে আমাদের ইনফরমেশনগুলো যেটা কত বড় একটা ইম্প্যাক্ট থাকতে পারে আমাদের প্রজেক্টের উপরে যদি আমরা রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জটা করি আর আমাদের ডিজাইনে যে আমাদের ইনফরমেশনগুলো লুকায়িত আছে সেগুলোকে কি করতে হবে ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে অর্গানাইজেশনাল রিস্ট্রাকচারিং অর্গানাইজেশনাল রিস্ট্রাকচারিং রিস্ক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তখন আমাদের একটা ডকুমেন্ট তৈরি করতে হবে যেখানে আমরা আমাদের সিনিয়র ম্যানেজমেন্টদেরকে দেখাতে পারবো যে আমাদের প্রজেক্ট আমাদের কোম্পানির জন্য আমাদের বিজনেসের জন্য কত বড় একটা ইম্প্যাক্ট রাখে ডেটাবেস পারফরমেন্স আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যেন একটা ভালো একটা ভালো পারফরমেন্স করে একটা ডেটাবেস এমন ডেটাবেসই কিনি তাহলে আমাদের ডেটাবেস পারফরমেন্স রিস্ক হওয়ার সম্ভাবনাটা কম হবে আন্ডার এস্টিমেটেড ডেভেলপমেন্ট টাইম আমাদের ডেভেলপমেন্ট টাইম আন্ডার এস্টিমেট কখন হবে যখন আমাদের কম্পোনেন্টস ডিফেক্ট থাকবে আমাদের কোড আমাদের প্রোগ্রাম ঠিক মতো জেনারেট হবে না তাহলে এই দুইটা জিনিসের উপর আমাদের ভালো নজরদারি রাখতে হবে তাহলে আমাদের ডেভেলপমেন্ট টাইমটা আন্ডার এস্টিমেট হওয়ার সম্ভাবনাটা কম হয়ে যাবে দ্যাটস অল ফর টুডে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও